ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சன் ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்த்தியான உளுத்தங்கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவு வந்து உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அது ஊறின பிறகு நல்லா உப்பி வந்துருச்சு நாலு ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் பூ மூணு ஏலக்காய் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த உளுத்தம் பருப்பை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த கப்பில் வந்து மூணு கப் அளவு தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இதில் இருந்து ஒரு நாலு கரண்டி தண்ணி வந்து எடுத்து வெளியில் பாத்திரத்தில் வச்சுருங்க ஏன்னா உளுத்தம் பருப்பு வேகும் போது கெட்டியாகிடுச்சுன்னா அதில் வந்து இதை ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க உளுத்த மாவு பேஸ்ட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விடுங்க நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட தான் வைக்கிறேன் கட்டியை வேணால் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஊற்றினோடனே நல்லா கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டே இருங்க அதே போல் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இதை வந்து கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொதி வரும்போது இந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிரும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கெட்டி கட்டியாக இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கரைஞ்சிரும் நல்லா ஒரு கொ ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுத்த மறுப்பு கட்டியில் நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுத்தங்கஞ்சி பாருங்கள் நல்லா கொதி வருது அந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி ஊற்றல ஏன்னா இந்த பதமே எனக்கு போதுமாக இருக்குது அதனால் நான் விடலை உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியாட்ட வேணும்னா எடுத்து வச்சுருக்க சுடு தண்ணி கூட ஊற்றிக்கோங்க அடுத்ததான் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை வேணாங்கிறவங்க சக்கரை நல்லா கரையிட்டோம் அது கூடவே ஏலக்காவை சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சக்கரை வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஹெல்த்தியான உளுத்தங்கஞ்சி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் இது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சன் பார்க்குற எல்லாரு